లేదన్న మాట తను దానికోసం అని చాలా తాపత్రయపడ్డాడు ఎంత అద్భుతమైన రిజల్ట్ ఇచ్చాడు చిన్న వనరులతో అతన్ని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నాను అలాగే దర్శకుడు భరణిని ఒకటి రెండు సార్లు చాలా ఇబ్బంది పెట్టా తను నేను నేను కోపడ్డా కూడా అతను ఏమి మాట్లాడు ఒకరోజు రాత్రి రెండు గంటలైంది మూడు గంటలైంది రీషూట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒక సీన్ అది చేయడం ఎంత మంచిదేందో తెలిసింది నాన్న నాకు ఓపిక లేదు వాళ్ళు వదిలేసే రాదా అని నేను లక్ష్మి ప్రాణ ఇంకొకరు ఇంకే ప్రాబ్లం లేదు అది మళ్ళీ రీటేక్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట ఆ రోజు ఏమైంది ఒక షాట్ ఒక షాట్ అనవే గురు గారు గురు గారు గురు గారు ఇలాంటివి చిన్న సంసారంలో ఉండేటటువంటి అప్పదాసుకు గుచ్చిలక్ష్మికి ఉండేటటువంటిది ఈ ఈ సినిమాలో కూడా చాలా జరిగాయి కానీ ఫలితం చూస్తే కాకిపిల్ల కాకికి ముద్దండి ప్రతి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు తీ ఒక్కోసారి సెట్లో మేము ఏదైనా మంచి డైలాగ్ చెప్తే చెప్పట్లు కొడతారు ఆహా ఇది ఇంకా ఆడియన్స్లో పేలిపోతుంది అనుకుంటాం అసలు తుస్సు అంటుంది అది ఈ సినిమాలో చేస్తున్నప్పుడు మేమేమేమి ఎంజాయ్ చేసామో హాల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాటిని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మనసు చెమ్మగిలింది నేను నిజంగా ఈ ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ నాకు చెప్పింది భరణి ఏంటంటే మీరు గాయకుడిగా కనిపించకూడదు అని మీరు గాయకుడిగా కనిపించకూడదు సార్ అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది అది కరెక్ట్ పాయింట్ని మా గొల్లపుడి వారు అన్నారు వాట్ అన్ ఆరేటర్ హీఈస్ వాట్ అన్ ఆరేటర్ ఆయన బా బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని చూసి అందరూ ఆ సింగర్గా ఊహిస్తే అప్పదాస్ పాత్ర ఎలా వస్తుందని బాపుగారు వేసిన బొమ్మ ప్రకారం అయితే బోసినోరు ఎనభై ఏళ్ల పైన ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తా అలాంటి వాళ్ళని నటింప చేయడం కష్టం అదే నా అదృష్టం మణి నేను ప్రాస్ కోసం ట్రై చేయలేదు వచ్చేసింది అనుకోకుండా అలాగా ఎన్నో అందమైనది అనుభవాలు సినిమాలో చివరి సీన్లో లక్ష్మిని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఐ యాస్ ఫర్ సర్టన్ థింగ్స్ చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ పక్కన చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి లక్ష్మి వేళ్లతో కూడా నటించగలదు లక్ష్మి లక్ష్మి క్లైమాక్స్ డైలాగ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు టేక్లో నేను ఆపుకోలేకుండా శవం కూడా ఏడవలసి వచ్చింది అనమాట శవంలాగా పడుకున్న నేను దానికి నిర్మాతకి ఎంత ఖర్చు అయిందంటే ఎందుకంటే ఆ ఏడుపులో నా పొట్ట కదలడం కనపడ్డది షాట్లో అప్పుడు ఎవరికి తెలియలేదు ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు కనపడ్డది కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్లో దాన్ని స్టడీ చేయడానికి దాదాపు రెండు మూడు లక్షల రూపాయలు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది మన్నించాలి ఇదో చూపిస్తున్నాడు మూడు లక్షలు అని మన్నించాలి ఎంత వాట్ ఎన్ ఆర్టిస్ట్ ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ థింక్ వీ బోత్ హ్యాడీస్ ఇప్పుడు పక్కన కూర్చుని రాఘవేంద్రరావు అన్నదే మీ కుటుంబాల్లో కలహాలు రావా అని అడిగాడు అతను ఫస్ట్ మీరు అంత ఇంటిమేట్గా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తుంటే అసలు మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని గురించి మంచిగా అనుకుంటారా అన్నాడు అన్నీ తనలాగా ఆలోచిస్తాడు ఏంటంటే నాకు తెలిసింది రొమాన్స్ ఒకటే కదా అన్నాడు అతను ఈజ్ అర్ వెరీ రొమాంటిక్ మ్యాన్ అందుకని సో మా శర్మ గారు అని విశాఖపట్నం నుంచి ఆయన ఫోన్ చేసి చాలా భక్తిగా ఉంటాడు ఎదురు కూ కూర్చొని కూడా కూర్చోడు సార్ ఒక విషయం అడగచ్చా మిమ్మల్ని నేను అయ్యో దానికి ఏంటంటే అడగండి అన్నాడు ఎప్పుడన్నా ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో మీకు లక్ష్మి గారికి ఏదైనా రొమాంటిక్ టచ్ ఉండిందా అన్నాడు నాయన ఇప్పుడు అగ్గిపు లగీచి వేస్తున్నావు పెట్రోల్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది ఏమిటి నాయన అంటే లేదండి అంత అన్యోన్యంగా కనిపించారు మీకు అని ఆ భావన మీరు వస్తే చాలు అంతకంటే కావాల్సింది ఏంటి ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఈ సినిమా వెనకాల ఏదో ఒక బలవత్తరమైనటువంటి ఒక ఒక కారణం ఉన్నది యాక్చువల్గా యేసుదాస్ గారు కనుక ఊరిలో ఉంటే తప్పకుండా ఆయన వచ్చి ఉండేవాడు ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన సినిమాల్లో పాడడం తగ్గించేశారు ఈ పాట కోసం వీణాపాణి వెళ్ళి అడగంగానే అతను ఒప్పుకొని రాత్రి పన్నెండు గంటలకు మొదలెట్టి రెండు గంటల వరకు పాడారట ఆ పాట ఈ పాట విన్నప్పుడల్లా మనకు మిథున జ్ఞాపకం వస్తుంది అలాగే వీణాపాణి రీ రికార్డింగ్ చూసిన తర్వాత అతన్ని కూడా నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను ఐ యాస్ట్ మై ప్రొడ్యూసర్ అండ్ మై డైరెక్టర్ దయచేసి రీ రికార్డింగ్ బాగాలేదు ఇది ఎవరన్నా కాస్త పెద్దవాళ్ళు చేయాలి ఈ సినిమా తాపత్రయం తర్వాత కరెక్షన్స్ చేశారు లేదని కాదు కానీ సినిమాలో ఏదైనా ఒక అంశం ఎక్కువగా కనపడిందంటే సినిమా ఫెయిల్ అయినట్టే లెక్క అన్నీ సమకూర్తేనే ఒక కళ సాకారం అవుతుంది ఆ సినిమాలో ఉండి ఉండకుండా రీ రికార్డింగ్ కానీ పాటలు కానీ సందర్భానికి తగినట్టుగా అద్భుతంగా చేసిన వీణాపానికి అతనికి సహకరించిన అందరినీ కూడా ఎంత కావాలో అంతే చాలా వెజిటేరియన్ సినిమాని మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ ఓకే ఏ వెజిటేరియనిజం అని ప్రపంచమంతా మారుతుంది వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ సో ఆరోగ్యానికి మంచిది అలా అలా 
ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇది ఇది మా 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 సినిమా మా సినిమా మా సినిమా అన్ని అన్ని సభల్లో అందరూ మాట్లాడేది మాట్లాడుతున్నాను నేను అన్ని సినిమాలు చేయలేదు కాబట్టి ఇది నేను ఎక్కువ చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది నేను అన్నాను కదా మళ్ళీ నాకు ఇలాంటి అవకాశం రాదు ఇలాంటి పాత్ర నాకు దొరకదు దీనికి కారణమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను జన్మ జన్మ జన్మలకు కృతజ్ఞుడై ఉంటాను ఆ వార్లకి వారు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దెమ్ ఈ రివార్డు కంటే మించింది ఏం కావాలండి జనానికి ఇలాంటి సినిమా నచ్చడం ఇలాంటి దిగ్గంతులందరూ కూడా ఈ ఇది యాభై రోజులు బంగారు పండుగనే అంటాను యాభై వారాలు అయితే అనేవాళ్ళు ఇవాళ అసలు యాభై వారాలు పది వారాలు ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి సినిమా ఈ సినిమా ఏ కబిగిని యాభై ఇంకా రిలీజ్ కావాల్సిన సెంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి వేరే భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేయాల్సింది డబ్ చేయకుండా అలాగే నాకు తెలుసు ఆ సినిమా ఎంత నమ్మకంగా చూడబడుతుందో మిగతా రాష్ట్రాల్లో అని కూడా కానీ ఈ ఇలాంటి సినిమాను రిలీజ్ చేయడానికి పడ్డ పురిటి నొప్పుల గురించి వా ఇలాంటి నిర్మాతలకు ఆసరా మీరిస్తారా మీరు ఇస్తారా నువ్వు ఇస్తావా లక్ష్మి అడిగింది లాస్ట్లో అదే నేను చెప్పగల మీరు ఇచ్చారు ఇవాళ భరోసా ఇలాంటి సినిమాలు రావడానికి మీరు ఒక దారి చూపించారు రావాలి ఎక్కువ సినిమాలు రావాలి ఎందుకంటే మనది అన్నది పోగొట్టుకుని మన అడ్రస్ లేకుండా బికారులాగా తిరుగుతున్నాం మనం సినిమా వ్యవస్థలు ఇవాళ మనదంటూ ఏది లేదు తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు తెలుగు అసలు పాట విన్నా కూడా అందరూ నేను అనేది ఏంటంటే ఏ భాష అయినా సరే మాటలు అర్థం కావట్లేదు నాకేం దుగ్ధ కాదు నేను ఎక్కువ పాటలు లేదని నేను పాడిన పాటలు ప్రపంచంలో ఇంకో వందేళ్ళు ఎవరు పాడలేరు అన్ని పాటలు ఇచ్చేసారు నాకు దాని గురించి కాదు కానీ మనది అన్నది పోగొట్టుకోవడంలో ఉన్నటువంటి సంతృప్తి ఏమిటో నాకు అర్థం కాదు అది చాలా అన్యాయమైన పరిస్థితి మనది అన్నది ఏమిటో పోగొట్టుకున్న దాన్ని పొందడం అనేటటువంటిది తెర మీద చూసి ఎంత ఆనందిస్తామో చెప్పినట్టు మారుతీరావు గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సభను నిర్వహించడానికి ఆసరా ఇచ్చిన సంఘం కిషోర్ అతను ముక్తసరిగా మాట్లాడినందుకు ముందుగా నేను అతనికి నమస్కరిస్తున్నాను ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్థాయిలోనే అతను ఏర్పాటు చేసినటువంటి కళాకృతుల్లో పాలు పంచుకున్న చిన్నారులందరికీ కాళ్ళకు దండం పెడుతున్నాను ముఖ్యంగా నదియా ఎంత అద్భుతంగా చేసింది చివరి నృత్యం ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఎంత ఎంత అవకాశం కావాలి ఐ మీన్ ఎంత ప్రాక్టీస్ కావాలి దానికి ప్రాసమణి మిగతా అందరూ ఎక్కువగా ఏదో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సకృతుగా దొరికేటటువంటి అవకాశాలు ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో చాలా గాత్రాలు ఉన్నాయి వెనకాతల ఆ గాత్రాలను గురించి ఆయన చెప్తాడు ఎవరన్నారు ఈ సినిమాలో రెండు పాత్రలు అని చాలా అబద్ధం మా అబద్ధాన్ని మీరు నమ్మినందుకు ఓ ఆవుంది ఓ దోడుంది చెట్టు ఉంది చావు ఉంది ఆంజనేయుడు ఉన్నాడు అన్నం ఉంది లింగం ఉంది రేడియో ఉంది నీళ్ళు ఉన్నాయి ఆ పొలంలో పని షూటింగ్ చేస్తున్న నాళ్ళు నేను దొంగతనంగా చేసింది ఇప్పుడే ఒప్పుకున్న ఆయనకు క్షమను అడుగుతున్న నాయన కూడా బెండకాయలన్నీ కోసుకుని తిన్నది నేనే అలాగే అది అమ్మే పొగడతలు భరిస్తావు కానీ తిట్ల కూర్చుకోదేమే ఎంత ఎంత ఆ తిట్ల కూర్చుకుంటావు కానీ పొగడతలు కూర్చుకోవేమే అన్నది ఒకటి తర్వాత చీరలు సీన్ పెట్టినప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఒక్క షాట్లో చేసేద్దాం ఇది అంటే చాలా ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడిప్పుడు ఏదంటే ఏది వస్తే చెప్తానులే నీకేమని ఆ సీన్ అంతా ఒక షాట్లో తీయడం ఒక ఎత్తయితే ఆ సీన్కు చప్పట్లు కొట్టడానికి చివరన లక్ష్మి ఇచ్చిన ముక్తాయింపే ఒక అద్భుతం చిన్న జెస్టర్ ఎంత గొప్పగా చేసిందో ఐ ల్యాన్ సో మచ్ ఫ్రమ్ హర్ ఐ ల్యాన్ సో మచ్ ఫ్రమ్ మేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ బై ది మేకర్స్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ తెలుగు మూవీ అని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నందుకు సిగ్గుపడుతూ ఇలాంటి తెలుగు సినిమాలు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువగా రావాలని నన్ను ఆశీర్వదించడానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మీకు సాష్టాంగ దండ ప్రమాణాలు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ బాలు గారు ఈ సినిమా చాలా చోట్ల ఆడడానికి కేవలం అక్కడ ఆ ప్రజలు అంటే ముదహ అంకా విజయవాడలో ఐనాక్స్లో రిలీజ్ అవ్వడానికి గోళ్ళ నారాయణరావు గారు నా మిత్రులైనా అక్కడ సినిమా రిలీజ్ చేయించి ఆడించడమే కాకుండా వంద జంటల్ని ఆర్గనైజ్ చేసి మిథులం పోటీలు పెట్టి అందులో గెలిచిన వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఒక్కసారి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇక్కడ స్టేజ్ మీద గోళ్ళ నారాయణరావు కానీ ఆ టీం వీళ్ళంతా మిథునాలండి ఒక్కసారి గోళ్ళ నారాయణరావు గారు విజయవాడలో ఈ సినిమా ఇంకా ఆడిస్తాం అంటున్నారు మా మురళీకృష్ణ గారు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వాలంటరీగా నెక్స్ట్ వీక్ విజయవాడలో యాభై రోజులు ఫంక్షన్ జరపబోతున్నారట అందుకు తప్పట్లు కొట్టాలి గురుగారు అవి వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చి ఒక సీడ్ శ్రీ మురళీకృష్ణ గారు ఎస్ అలాగే శ్రీ శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు గారు నా కాత్మీయుడు ఒక షీల్డ్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ దే వాంట్ టు సెలబ్రేట్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ దేర్
తర్వాత మీకు షీల్డ్స్ పంపించడం జరుగుతుంది అమ్మ Thank <laughs> you.